ఇంటరాగేటివ్స్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు మనం ఈ సిక్స్ వర్డ్స్ పైన ఫోకస్ చేస్తున్నాం హూ వేర్ వెన్ విచ్ హౌ వై సో ఇవాళ మనం వేర్ అండ్ ఈ వేర్ కాంబినేషన్ టేబుల్లో ఎలా ఫిట్ అవుతుంది అనేది నేర్చుకుంటాం సో ఇంతవరకు హూ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు మనం ఒక ఫార్మాట్ ఫాలో చేసినాము ఆ ఫార్మాట్ ప్రకారం మొత్తం టెన్సెస్ టేబుల్లో హూని పెట్టి ఎలా క్వశ్చన్స్ అడగాలి అని అన్ని టెన్సెస్కి మనం కాంబినేషన్స్ నేర్చుకున్నాం అలానే ఇప్పుడు వేర్కి నేర్చుకుంటాం సో టు మేక్ ఇట్ ఈజియర్ మనం కాంబినేషన్ టేబుల్లో నేను కొన్ని కలర్ కోడింగ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఈ కలర్ కోడింగ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఎలా రాయాలి అనేది ఈజీ అయిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మన కాంబినేషన్ టేబుల్ మనం నేర్చుకున్న ఫిఫ్టీ ఫోర్ టెన్సెస్ ఎలా రాయాలని ఇందులో ఉంది సో అదే డూ డస్ డెట్ విల్ ఈజ్ ఆర్ వాజ్ వేర్ విల్ బీ హ్యావ్ హ్యాస్ హ్యాడ్ విల్ హ్యావ్ హ్యావ్ బిన్ హ్యాస్ బిన్ హ్యాడ్ బిన్ విల్ హ్యావ్ బిన్ అని నేర్చుకున్నాము సో అయితే ఇక్కడ పైన చూస్తే పైన లైట్ గ్రీన్ ఉంది కింద కొంచెం డార్క్ గ్రీన్ ఉంది ఇది ఎందుకు డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికంటే అంటే పైనదేమో డూకి వచ్చినట్టు కిందదేమో డస్క్ వచ్చినట్టు అలానే ఇక్కడ జీరో నర్జెక్టివ్ నౌన్ అని ఉంది మళ్ళీ జీరో నర్జెక్టివ్ నౌన్ అని ఉంది అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే ఇవేమో మూడు ఈజీకి వచ్చే జీరో అడ్జెక్టివ్ నౌన్ ఇదేమో ఆర్కి వచ్చే జీరో అడ్జెక్టివ్ నౌన్ అలానే ఇప్పుడు పార్టిసిపుల్ నౌన్ ఉంది మళ్ళీ కూడా పార్టిసిపుల్ నౌన్ ఉంది సో ఇది హ్యాస్ హ్యావ్ హ్యావ్ కింద హ్యాస్కి అన్నట్టు అలానే ఇక్కడ హ్యావ్ బీన్కి మూడు హ్యాస్ బీన్కి మూడు ఉన్నట్టు ఇవి ఎట్లనే హ్యాడ్ బీనే విల్ హ్యావ్ బీన్ ఉంటే ఇది హ్యాడ్ విల్ హ్యావే ఉంటుంది ఇది వాజ్ వేర్ అని మారుతుంటుంది ఇది అయితే విల్ బీనే ఉంటుంది అన్నిటికీ ఇవి రెండు డిడ్డే ఉంటాయి ఇవి రెండు విల్లే ఉంటాయి సో ఇలా మనం కలర్ కోడింగ్ యూజ్ చేసేటప్పటికి మనకి ఫస్ట్ ఈ కాంబినేషన్ టేబుల్ కొంచెం నీట్గా అర్థమవుతుంది సో ఇప్పుడు వేర్ అని యూజ్ చేస్తూ మనం ఈ అన్ని క్వశ్చన్స్ ఎలా అడగాలి అని చూస్తాము అయితే కొన్ని కాంబినేషన్స్ పాసిబుల్ ఉండవు సో అది కూడా మనం గమనిస్తూనే మనకి వేర్ ఎలా వాడాలనేది తెలుస్తుంది సో ఫస్ట్ వన్ చూద్దాము ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ డూ డస్ డెడ్ విల్ ఈ ఇది కవర్ చేస్తున్నాను సో వేర్ వేర్ అంటే ఎందుకు వాడతాము వేర్ ఈజ్ అ ఇంట్రోగేటివ్ ప్రొనౌన్ యూస్డ్ టు ఆస్క్ అబౌట్ అ ప్లేస్ లేదంటే పొజిషన్ వీటి గురించి అడిగేటప్పుడు వేర్ అని యూజ్ చేస్తాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డూ డల్ విల్ ఉంది సో వేర్ డూ యూ లివ్ ఇదేమో డూకి వచ్చిన డూ ఇదేమో డస్ వేర్ డస్ హీ లివ్ సో ఈ వేర్ డూ యూ లివ్ అనేటప్పుడు మనం వేర్ ఎందుకు వాడుతున్నాము మనం వేర్ ఒక ప్లేస్ ఒక పొజిషన్ కనుక్కోదానికి అడుగుతున్నాం అయితే ఏ పొజిషన్ ప్లేస్ కనుక్కుంటున్నాం ఏంటంటే లివ్ వే డూ యూ లివ్ నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు అదే వేర్ డూ యూ లివ్ ఇప్పుడు వేర్ డస్ హీ లివ్ అయిపోయింది సో ఎందుకు డస్ అయిపోయింది అంటే హీ వచ్చింది కాబట్టి హీ షీ ఇట్ వస్తే వేర్ డస్ హీ లివ్ వే డస్ షీ లివ్ వే డస్ ఇట్ లివ్ అయిపోతుంది అలానే ఇప్పుడు డిడ్ ఉంది వేర్ డిడ్ యూ లివ్ అలానే వేర్ డిడ్ హీ స్టడీ అని ఉంది అంటే వేర్ అంటే ఎక్కడ ఎక్కడ అని ఉంది కానీ ఇక్కడ మనం ఏమర్థం చేసుకోవాలంటే వేర్ ఇంకా డూతో కలిసి మీనింగ్ ఏం వస్తుంది వేర్ ఇంకా డిడ్తో కలిసి ఏ మీనింగ్ వస్తుంది అలానే వేర్ ఇంకా విల్ కలిస్తే ఏ మీనింగ్ వస్తుంది వేర్ విల్ యూ లివ్ వేర్ విల్ ఇది హీ అనుకుందాం వేర్ విల్ హీ లివ్ లెట్స్ మేక్ ఇట్ హీ ఎందుకంటే ఈ మూడు హీ షీ ఇట్లో ఉండాలి కాబట్టి ఓకే దట్ వాజ్ అ క్విక్ కరెక్షన్ సో వేర్ విల్ హీ లివ్ అయితే ఇప్పుడు మీనింగ్ ఏంటి చూస్తాము ఇప్పుడు డూ డస్కి మీనింగ్ ఏంటి డూ అన్న డస్ అన్న ఇది సింపుల్ ప్రజెంట్ అండ్ దీనికి అర్థం ఏంటి అంటే మనము ఇక్కడ రెగ్యులర్ హ్యాబిట్ జనరల్గా అని అర్థం డిడ్ అంటే ఇది పాస్ట్లో సింపుల్ పాస్ట్లో ఈ యాక్షన్ జరిగిందా అని అడుగుతున్నాం వీళ్ళు అంటే ఫ్యూచర్లో ఈ యాక్షన్ జరుగుతుందా అన్నట్టు అడుగుతున్నాం అంటే ఇక్కడ ఏం వేర్ పెట్టి అడుగుతున్నాం కాబట్టి పలానా చోట లేకపోతే పలానా పొజిషన్లో ఇది జరిగిందా ఇది ఉండిందా అని అడిగేటప్పుడు ఇలా అడుగుతాము సో అదే వేర్ డూ యూ లివ్ అనేటప్పుడు వేర్ డూ యూ లివ్ అంటే ఇన్ ఇట్స్ ఎ జనరల్ క్వశ్చన్ అంటే సహజంగా నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు రెగ్యులర్గా నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు జనరల్లీ మీరు ఎక్కడ ఉంటారు అన్నట్టు అడుగుతున్నాం ఇట్స్ 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 ఎ హ్యాబిచువల్ క్వశ్చన్ వేర్ డూ యూ లివ్ అనేది అలానే వేర్ డస్ హీ లివ్ అంటే వాడు ఎక్కడ ఉంటాడు అంటే వాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నాడా నిన్న అక్కడ ఉండాడా అని మనం అడగట్లేదు జనరల్గా వాడు ఎక్కడ ఉంటాడు అని అడుగుతున్నాం 
సో ఇట్ డూ డస్ యూజ్ చేసి మనం క్వశ్చన్ అడిగేటప్పుడు ఇది జనరలీ ఫ్యాక్ట్స్ అర్థం చేసుకొని కనుక్కొని అడిగేటప్పుడు మనము ఇవి వాడతాం డూ ఆర్ డస్ అలానే ఇప్పుడు డిడ్ అంటే పలానా టైం వాడు ఎక్కడ ఉండాడు లైక్ వేర్ డిడ్ యూ లివ్ అంటే నువ్వు గతంలో ఎక్కడ ఉండావు వేర్ డిడ్ హీ స్టడీ వాడు ఎక్కడ చదివాడు ఇది మనం క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాం ఇది గతంలో జరిగిందా అని అంటూ సో కానీ ఇక్కడ వేర్ వచ్చింది కాబట్టి ఒక ప్లేస్కి సంబంధించినట్టు అడుగుతున్నాం వేర్ డిడ్ యూ లివ్ వేర్ డిడ్ హీ స్టడీ అలానే ఇప్పుడు విల్ ఉంది వేర్ విల్ యూ లివ్ వేర్ విల్ హీ లివ్ నువ్వు నువ్వు ఎక్కడ నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు వేర్ వేర్ విల్ హీ లివ్ వాడు ఎక్కడ ఉంటాడు అంటే క్వశ్చన్ అర్థం ఏంటంటే రేపు ఎల్లుండి ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు ఇప్పుడు వాడు ఎక్కడ ఉంటాడు అన్నట్టు అడుగుతున్నాం సో ఇట్ ఈస్ సజెస్టివ్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ సో ఇదేమో నువ్వు ఎక్కడ ఉండావు వాడు ఎక్కడ చదివాడు అప్పుడు వేర్ సో ఇలా సేమ్ మనము ఇక్కడ ఏం నేర్చుకోవాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటే వేర్ని యూజ్ చేస్తుంది టెన్సెస్ మీనింగ్ని అలానే ఉంచుకుంటూ వేర్ని యూజ్ చేస్తే దానికి అర్థం ఏమొస్తుంది తెలుగులో ఎట్లా అనాలి మళ్ళీ దాని ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ ఏంటి అనేది మీరు అర్థం చేసుకుంటూ పోవాలి ఇప్పుడు సెకండ్ వన్ ఫాలో చేస్తాం వేర్ ఉంది ఈ వేర్ ఇప్పుడు ఈజ్ ఆర్ వాజ్ వేర్ విల్ బి గురించి ఉంది అంటే ఫస్ట్ మూడ్ ఏమో ఈజ్ గురించి ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఏమో ఆర్ గురించి ఉంటాయి అలానే ఇక్కడ వాజ్ ఉంటుంది కింద వేర్ ఉంటుంది రెండు కేసెస్కి ఎట్లయినా విల్ బీనే కామన్ కాబట్టి విల్ బీనే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీనింగ్స్ చూస్తాం మీనింగ్స్ వెళ్ళే ముందు ఒకసారి క్విక్లీ గుర్తు చేస్తాను టెన్సెస్లో మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఈజ్ అంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్కి అర్థం ఏంటి ఇది మాట్లాడేటప్పుడు ప్రస్తుతం ఆ యాక్షన్ జరుగుతూ ఉంది అని అర్థం ఐఎమ్ ఈటింగ్ ఐఎమ్ ఈటింగ్ అంటే నేను ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఈటింగ్ అని చెప్పేటప్పుడు నేను తింటున్నా అందుకని అది ఐఎమ్ ఈటింగ్ అలానే ఇప్పుడు వాజ్ ఆర్ వేర్ ఉంది వాజ్ ఆర్ వేర్ ఉన్నప్పుడు అర్థం ఏంటి వాజ్ వేర్ విల్ బి ఇవన్నిటికి అర్థం ఏంటంటే ఇందులో వెన్ అని వస్తుంది ఆల్దో మనం ఇక్కడ మనము వెన్ అని చెప్పి ఏం రాయలేదు అనగానే ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్డ్ ఏంటంటే పలానా యాక్షన్ జరిగినప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను పలానా యాక్షన్ జరిగేటప్పుడు నువ్వేం చేస్తూ ఉంటావు అనేది వాజ్ అండ్ విల్ బీ కడతాం ఇప్పుడు మనం వేర్తో ఈ కాంబినేషన్స్ పెట్టి ఎలా వస్తుందని చూద్దాము జిరెండ్ అబ్జెక్టివ్ నౌన్ జిరెండ్ అబ్జెక్టివ్ నౌన్ ఏమున్నది వేర్ ఈజ్ ఈ స్టడీయింగ్ వేర్ ఈజ్ ఈ స్టడీయింగ్ అంటే ఇప్పుడు వాడు చదువుతున్నాడా అన్నట్టు నేను అడుగుతున్నాను అంటే క్వశ్చన్ నేను అడిగేటప్పుడు రైట్ నో ఈ యాక్షన్ జరుగుతుందా సో వేర్ ఈజ్ ఈ స్టడీయింగ్ వాడు ఎక్కడ చదువుతున్నాడు వేర్ ప్లేస్ కాబట్టి ఎక్కడ అలానే ఇప్పుడు వాజ్ చూస్తే వేర్ వాజ్ హీ స్టడీయింగ్ ఇక్కడ వేర్ వాజ్ హీ స్టడీయింగ్ అని ఉంది అదే ఇప్పుడు మన ముందు సిచ్యువేషన్ చూస్తే వేర్ డిడ్ యూ స్టడీ అని ఉంది సో ఇప్పుడు ఈ వేర్ డిడ్ యూ స్టడీ అండ్ వేర్ వాజ్ హీ స్టడీయింగ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి మీరు నేర్చుకోవాలి వేర్ డిడ్ యూ స్టడీ అంటే వాడు ఎక్కడ చదివాడు వేర్ డిడ్ హీ స్టడీ వాడు ఎక్కడ చదివాడు అది నిన్న చదివాడా అన్నట్టు అడుగుతున్నాం ఇప్పుడు వేర్ వాజ్ హీ స్టడీయింగ్ అని అడుగుతున్నప్పుడు అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ నేను వెన్ను పెట్టి ఏమన్నా రాయాలి సిచ్యువేషన్ లేదంటే ఇది ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో వాడాలి అంటే నేను ఏదో జరుగుతూ ఉండింది అప్పుడు వాడు ఎక్కడ చదువుతూ ఉండాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న టీచర్ వచ్చినప్పుడు వాడు ఎక్కడ చదువుతూ ఉండాడు నిన్న వర్షం వచ్చినప్పుడు వాడు ఎక్కడ చదువుతూ ఉండాడు సో ఇలా ఒక వెన్ క్లాజ్ ఇక్కడ ఉంటుంది అంటే మనం ఇక్కడ మనం వెన్ అని పెట్టలేదు వెన్ అని పెట్టలేదు కానీ అక్కడ వెన్ ఉన్నట్టే ఇక్కడ వెన్ రాకపోయినా ఇక్కడ వెన్ ఉన్నట్టే మనం అనుకోవాలి సో వేర్ వాజ్ హీ స్టడీయింగ్ అంటే వెన్ అని మనం అజ్యూమ్ చేసుకుని అడగాలి సో డిఫరెన్స్ ఏంటి వీటన్నిటికీ అంటే మామూలుగా ఈ యాక్షన్ నువ్వు చేసినావా అని అడిగేటప్పుడు సింపుల్ ఫాస్ట్గా వే డి డ్యూ స్టడీ అని అడగాలి ఇట్లా వే డి డ్యూ స్టడీ ఒక యాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ ఉండావు నువ్వు ఎక్కడ చదివావు అని అట్లా అడిగేటప్పుడు వేర్ వాజ్ హీ స్టడీయింగ్ అయిపోతుంది అలా ఇప్పుడు విల్ బీ ఉంది వేర్ విల్ హీ బీ స్టడీయింగ్ అంటే ఇది కూడా సేమ్ వేర్ విల్ హీ బీ స్టడీయింగ్ అని ఉంది మనం అట్లా వేర్ విల్ హీ స్టడీ అని కూడా అడగచ్చు వేర్ విల్ హీ స్టడీ అన్నట్టు కూడా అడగచ్చు సో ఎందుకు వేర్ విల్ హీ బీ స్టడీయింగే అడగాలి అంటే ఆ యాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ చదువుతూ ఉంటావు ఒక యాక్షన్ జరుగుతూ అప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ చదువుతూ ఉంటావు అని అడగాల్సిన సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఇలా విల్ బీ అండ్ వేర్ని కలిసి అడుగుతాం వేర్ విల్ హీ బీ స్టడీయింగ్ వాడు ఎక్కడ చదువుతూ ఉంటాడు అంటే వాడు ఎక్కడ చదువుతూ ఉంటాడు అని అట్లా మనం అన్
where will he be studying when they all come so then when they all come cheppakundane where will he be studying ani kuda maatladochu kada daniki artham entante akkada edo situation jarugutunappudu nu ela chavutu untavane adugutunanu artham so manaki ee difference telvali maatlade tappudu chaala mandiru telleyakunda deenni deen daggara vaadestu untaru ippudu manam maamuluga vaadu ekkada chadavadu ante ippudu itla adagali ekkada untavu ante ippudu itla adagali అది జరుగుతున్నప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు ఎక్కడ చదువుతావు అనేటప్పుడు ఇట్లా పాస్ట్ అంటే వాజ్ ఇదంటే విల్ బీ అని పెట్టి అడగాలి ఈ డిఫరెన్స్ మీరు తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అబ్జెక్టివ్ అబ్జెక్టివ్ పాజిబుల్స్ లేవు అని ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ కాంబినేషన్ టేబుల్స్ యూజ్ చేస్తున్న మనం ఎందుకు అన్ని ప్రొనౌన్స్ ఈ క్వశ్చన్ ఆస్కింగ్ ప్రొనౌన్స్ నేర్చుకుంటున్నాం అంటే కొన్ని పాస్ కొన్ని కాంబినేషన్స్ పాసిబుల్ కావు అని కూడా మీకు తెలియాలి ఇప్పుడు వేర్ ఉంది వేర్ అని అది ఒక ప్లేస్ ప్రిపోజిషన్ అంటే ఇది ఒక ప్లేస్ ఓ పొజిషన్కి సంబంధించిన ప్రొనౌన్ సారీ ఇట్స్ అ ప్రొనౌన్ సో ఈ ప్రొనౌన్ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ అబ్జెక్టివ్ రాగలగదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు వేర్ ఈజ్ ఈ గుడ్ వేర్ ఈజ్ ఈ స్ట్రాంగ్ అని మనం అడగలేము ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ అబ్జెక్టివ్స్ పాసిబుల్ ఉండదు ఎందుకంటే అది ఒక ప్లేస్కి సంబంధించిన ప్రొనౌన్ కాబట్టి అందుకనే మనం డైరెక్ట్లీ నౌన్కి వెళ్ళిపోతాం ఇప్పుడు వేర్ ఈజ్ ద డాక్టర్ అని ఉంది ఇది పాసిబుల్ ఎందుకు ఇది పాసిబుల్ అంటే ప్లేస్ అండ్ ఒక నౌన్ కలిసి రావచ్చు ఎందుకంటే జనరలీ నౌన్స్ ఏదో ఒక పొజిషన్లో ప్లేస్లో ఉంటాయి నౌన్ అంటే మనుషులు వస్తువులు ఏదో లివింగ్ ఆర్ నాన్ లివింగ్ ఉండొచ్చు సో లివింగ్ అయినా నాన్ లివింగ్ అయినా దానికి ఒక ప్లేస్ ఆఫ్ పొజిషన్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి వేర్ పెట్టి అడిగే పాసిబిలిటీ ఉంది సో వేర్ ఈజ్ ద డాక్టర్ వేర్ వేర్ ద టీచర్స్ where will where will be the teacher so ipudu where is the doctor ante ipudu right now nenu adigeta appudu doctor ekkada unnadu ane artham where is the doctor where were the teachers ante ikkada same manam assume cheskovali ikkada edo when clause undi annattu mention cheyaledu kani unnattu manam ankovali kani ikkada where vachindi teachers vachindi where were the teachers అది ఇక్కడ వాజ్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే వేర్ వాజ్ ద పెన్ ప్లేస్డ్ అయితే ఇదన్నా ఇదన్నా వాజ్ వేర్ వచ్చేటప్పుడు నేను అజ్యూమ్ ఏం చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ వెన్ ఉన్నట్టు అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి సో వేర్ వేర్ ద టీచర్స్ అంటే ఏదో జరుగుతున్నప్పుడు టీచర్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు వేర్ వాజ్ ద పెన్ ప్లేస్ అది జరుగుతున్నప్పుడు పెన్ ఎక్కడ పెట్టినావు అని అడుగుతున్నాను అయితే వేర్ వాజ్ ద పెన్ ప్లేస్డ్ వేర్ వేర్ ద టీచర్స్ అని ఇలా అడుగుతాం సో కొన్ని కొన్నిసారి మనం ఆ వెన్ క్లాస్ చెప్పకపోయినా కానీ ఇట్లా అడుగుతాము అది పాజిబుల్ బట్ వీ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ దట్ ఏదో జరుగుతున్నప్పుడు ఇది మనం అడుగుతున్నట్టు మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి సో వేర్ వాజ్ ద పెన్ ప్లేస్డ్ అనేటప్పుడు ఆల్రెడీ ఏదో యాక్షన్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు అందులో పెన్ ఆ సిచ్యువేషన్లో పెన్ ఎక్కడ పెట్టినావు నువ్వు అని అడిగినట్టు అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే వాజ్ వచ్చింది కాబట్టి వేర్ వచ్చింది కాబట్టి అలానే వేర్ విల్ బీ ద టీచర్ వేర్ where will he be a student so ee renditki artham enti konjam separate separate discuss chesam first where will he be the teacher where will be the teacher sorry where will be the teacher ante repu edo ka action jarugutunappudu teacher ekkada untundi for example re prayer jarugutunappudu teacher ekkada untundi anetappudu where will be the teacher when the prayer commences ante prayer start avutunappudu teacher ekkada untundi where will he be a student vaadu oka student ga ekkada untadu palana situation jarigetappudu repu drama start ayetappudu vaadu student ga ekkada untadu andukane ikkada where will he malli ikkada jundi ikkada b goda vachindi ante vaadu oka student ga untunadu eppudu repu repu goda eppudu edo palana action jarugutunappudu ఏం యాక్షన్ అది డ్రామా స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు వేర్ విల్ హీ బీ అ స్టూడెంట్ వెన్ ద డ్రామా బిగిన్స్ వెన్ ద డ్రామా బిగిన్స్ ఇక్కడ చెప్పకపోయినా అక్కడ వెన్ ఉన్నట్టు మనము అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి సో ఇది ఎందుకు నేను ఇట్లా స్పెషల్ చెప్తున్నా అంటే మనము ఈ వేర్ విల్ హీ లీవ్ వేర్ విల్ హీ బీ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలి అలానే ఇప్పుడు వేర్ డిడ్ యూ స్టడీ అని అడిగేటప్పుడు ఓన్లీ వేర్ డిడ్ యూ అని స్టడీ అని అడిగితే చాలు అక్కడ మనం వేర్ వాజ్ ఈ స్టడీ అని అడగకూడదు వేర్ వాజింగ్ స్టడీ అని అడిగితే అదేదో సిచ్యువేషన్లో జరిగినప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ చదువుతూ ఉండావు అని అడిగేటప్పుడే అలా అడగాలి మామూలుగా వేర్ వాజింగ్ స్టడీ అని అడగకూడదు అది మేబీ సింపుల్గా మీరు అడుగుతున్నప్పుడు వేర్ డిడ్ హీ స్టడీ అని కావచ్చు అలా సో ఇప్పుడు అదే నౌన్ స్టూడెంట్ వేర్ ఈజ్ ద తాజ్మహల్ లొకేటెడ్ వేర్ ఈజ్ ద డాక్టర్ ఎట్లా నౌన్స్ మనకి హీ షీ 
ఎవరైనా పేరు అన్ని ప్రొనౌన్స్ రావచ్చు మనం ఇట్లా వేర్ చేసి యూజ్ చేసి ఇట్లా మాట్లాడుకోవచ్చు సో ఇక్కడ వేర్ ఇస్ తాజ్ మహల్ లొకేటెడ్ అని అన్నాం లేకపోతే వేర్ ఇస్ తాజ్ మహల్ అని కూడా అడిగినా వేర్ ఇస్ తాజ్ మహల్ లొకేటెడ్ అన్నట్టే అర్థం వస్తుంది సో అలా మనం వేర్ ప్రొనౌన్ని క్వశ్చన్స్ విత్ జిర్ అండ్ అబ్జెక్టివ్ నౌన్స్ వాడుకోవచ్చు గమనించాల్సిన విషయం ఏమో ఈ వాజ్ వేర్ విల్ బి ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ హ్యావ్ హ్యాస్ హ్యాడ్ విల్ హ్యావ్ అని ఉంది అంటే ఫస్ట్ టూ ఏమో హ్యావ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ టూ ఏమో హ్యాజ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి ఇది హ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇది హ్యాడ్ ఇది విల్ హ్యావ్ ఇది విల్ హ్యావ్ అయితే ఇలా మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే వేర్ వచ్చింది వేర్ వచ్చాక నౌన్ రావట్లేదు రెండు కేసెస్లో ఓకే వేర్ హ్యావ్ వేర్ హ్యావ్ చాక్లెట్స్ అని మనం అడగలేము ఇది ఆటోమేటికలీ ఏమైపోతుంది అంటే హ్యావ్ బీన్ అయిపోతుంది నౌన్స్ వచ్చేటప్పుడు అది మనం ఇక్కడ కవర్ చేసాం చెప్పేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే వేర్ హ్యాస్ బీన్ యువర్ బుక్ అంటే ఇంతసేపు ఇంతవరకు నీ బుక్ ఎక్కడ ఉండే అని అయిపోతుంది అంటే ఆటోమేటికలీ ఇక్కడ వచ్చే హ్యావ్ నౌన్కి పెట్టేటప్పుడు హ్యావ్ బీన్ అయిపోతుంది అందుకనే దీనికి పాజిబుల్ కాదండి ఎందుకంటే వే వేర్ హ్యావ్ తాజ్ మహల్ వేర్ హ్యాస్ చాక్లెట్స్ అది మాట్లాడడానికే వింతగా ఉంది సో ఒక నౌన్ ప్రయోగించి వేరు చెప్పాలంటే అది ఆటోమేటికలీ హ్యావ్ బిన్ అయిపోతుంది అది నెక్స్ట్ టేబుల్లో కవర్ చేద్దాము ఫస్ట్ ఇవి టీవీ చూద్దాం హ్యావ్ హ్యాజ్ ఎట్లా ఉన్నాయి పార్టిసిపల్స్కి సో వేర్ హ్యావ్ యూ టేకెన్ వేర్ హ్యాజ్ హీ టేకెన్ హిమ్ సో వేర్ హ్యావ్ యూ టేకెన్ హిమ్ అంటే నువ్వు అని ఎక్కడ తీసుకుని వెళ్ళావు ఇదిగో నువ్వు 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 వేర్ హ్యావ్ యూ టేకెన్ హిమ్ నువ్వు వాడిని ఎక్కడ తీసుకుని వెళ్ళాడు వేర్ హ్యాజ్ హీ టేకెన్ హిమ్ వాడు తనని ఎక్కడ తీసుకుని వెళ్ళాడు వాడు వాడిని ఎక్కడ తీసుకుని వెళ్ళాడు సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోలేదని మనం హ్యావ్ హ్యాజ్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ టోన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు జరిగిన వాటి గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు హ్యావ్ హ్యాజ్ మాట్లాడాలి ఇప్పుడు తెలుగులో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను వెతుక్తుని ఉన్నాను నా బ్రదర్కి నా బ్రదర్ కనిపిస్తలేదు సడన్గా నా బ్రదర్ ఫ్రెండ్ కనిపించాడు నా బ్రదర్ ఫ్ర ఫ్రెండ్ కనిపించగానే అరే మనం ఎక్కడ తీసుకుపోయినావరా అని అడుగుతాము సపోజ్ ఈ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు జరిగిన సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు ఇంకొక సిచ్యువేషన్ చూడండి నిన్న ఎక్కడో నాకు కనపడలే మా బ్రదర్ ఫ్రెండ్స్ ఎటో వెళ్ళిపోయినారు తప్పిపోయినారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే నేను కలుస్తున్నా కలిసినాక నేను అడుగుతున్నా మా బ్రదర్ని అడుగుతున్నా లేదంటే ఫ్రెండ్ని అడుగుతున్నా అరే ఎక్కడ పోయినరా మీరు నిన్న అని అడుగుతున్నా సో ఇప్పుడు రెండు తెలుగు వాక్యాలు చూస్తే సేమ్ వస్తుంది అరే ఎక్కడ పోయినారు మీరు అరే ఎక్కడ పోయినారా మీరు అంటే ఎక్కడ పోయినావు ఎక్కడ పోయినావు ఇట్లానే లేకపోతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్లాంగ్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మాట్లాడతాం తెలుగు కానీ అర్థం ఏంటంటే సెంటెన్స్ సేమే ఉన్నది కానీ మనం మాట్లాడే టోన్కి పట్టినట్టు అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు జరిగినట్టు మనం అడుగుతున్నామా లేకపోతే నిన్న జరిగినట్టు అడుగుతున్నామా అనేది మనం మాట్లాడతాం ఇంకొక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే తెలుగులో రీసెంట్ పాస్ట్ అనేది అట్లా సపరేట్ ఏం లేదు ఇటు ఇంగ్లీష్లోనే ఉన్నది ఆ కాన్సెప్ట్ అందుకని హ్యావ్ హ్యాజ్ అని ఇట్లా కొత్త పదాలు ఉన్నాయి సో అందుకని వేర్ హ్యావ్ యూ టేక్ అన్ హిమ్ అనే ఒకటి ఉంది అలానే వేర్ డిడ్ యూ టేక్ హిమ్ అని కూడా ఉన్నది సో వేర్ డిడ్ యూ టేక్ హిమ్ అని ఎప్పుడు వాడాలి నిన్న నువ్వు అని ఎక్కడ తీసుకుపోయినావు అనేటప్పుడు వేర్ డిడ్ యూ టేక్ హిమ్ అని అడగాలి అదే వేర్ హ్యావ్ యూ టేక్ అన్ హిమ్ అని అడిగేటప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ పోయినావు అన్న సిచ్యువేషన్లో అది కూడా అర్థం ఎక్కడ తీసుకుపోయినావే ఇది కూడా అర్థం ఎక్కడ తీసుకుపోయినావే కానీ మనం ఇంగ్లీష్లో ఇట్లా రీసెంట్ పాస్ట్ అని ఉంటుంది అని గుర్తించి హ్యావ్ అండ్ వేర్ కలిసి మాట్లాడేటప్పుడు అలా మాట్లాడాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు జరిగే దానికి వేర్ హ్యావ్ యూ టేక్ అన్ హిమ్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఎక్కడ పోయినరు అన్నట్టు అని అడుగుతున్నా అంటే వేర్ హ్యాజ్ ఈ టేక్ అన్ హిమ్ అంటే వాడు ఎక్కడ తీసుకుపోయిండు వాడిని అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరు తీసుకుపోయినరు వాడిని అయితే వాడు ఎందుకు తీసుకుపోయిండు వాడిని అని అడుగుతున్నాను నేను వేర్ హ్యాజ్ ఈ టేక్ అన్ హిమ్ అలా సో ఇది హ్యావ్ హ్యాజ్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూజింగ్ వేర్ అలానే హ్యాడ్ చూద్దాం విల్ హ్యావ్ చూద్దాం మళ్ళీ హ్యాడ్ విల్ హ్యావ్ చూసే ముందు మళ్ళీ ఒకసారి హ్యాడ్ విల్ హ్యావ్ అర్థం ఏంటి నేర్చుకుందాం హ్యాడ్ అంటే ముందు విల్ హ్యావ్ అంటే కూడా ముందు ముందు అంటే బిఫోర్ అంటే గతంలో ముందు అనేటప్పుడు హ్యాడ్ అనాలి ఫ్యూచర్లో ముందు అనేటప్పుడు విల్ హ్యావ్ అనాలి సో హ్యాడ్ ఏంది అర్థం వేర్ హ్యాడ్ ద టేక్ ఎన్ హిమ్ బిఫోర్ ద మీటింగ్ స్టార్ట్ అండ్ ఇప్పుడు వేర్ కూడా మనం కంబైన్ చేస్తున్నాం హ్యాడ్తో అంటే ఎక్కడ
అయితే గతంలో జరిగినట్టు వాటిని అడగాల్సినప్పుడు హ్యాడ్ పెట్టి మాట్లాడతాము ఫ్యూచర్లో జరిగేటప్పటికి విల్ హ్యావ్ పెట్టి మాట్లాడతాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ విల్ హ్యావ్ దే టేక్ ఇన్ హేమ్ బిఫోర్ ద షో బిగిన్స్ షో మొదలయ్యే ముందు వాడిని ఎక్కడ తీసుకుపోతారు అంటే వేపు అన్నట్టు సజెస్ట్ చేస్తున్నాడు ఆయన టుమారో అని చెప్పట్లేదు కానీ విల్ హ్యావ్ అంటే అర్థం సమ్ టైమ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అది టుమారో కావచ్చు ఆర్ సమ్ టైమ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ కావచ్చు బట్ ద టోన్ ఈస్ ముందు అనే మాట్లాడుతున్నాం మనం షో అవక ముందు ఎక్కడ తీసుకుపోతారు అని అంటున్నాం అది నిన్నే జరిగిన దానికి షో స్టార్ట్ కాకముందు వాడిని ఎక్కడ తీసుకుపోయిండ్రు సో అక్కడ ముందు అండ్ ఎక్కడ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వేర్ హ్యాడ్ అలానే వేర్ విల్ హ్యావ్ సో ఇది పాస్ట్ ఉంటే వేర్ హ్యాడ్ అయిపోతుంది ఫ్యూచర్ ఉంటే వేర్ విల్ హ్యావ్ అయిపోతుంది ఇది మీరు నేర్చుకోవాలి అండ్ ఇట్లాంటిది ఏంటంటే మీరు రాసేటప్పుడు మీకు ఇట్లా ఈ సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం ఇలా మాట్లాడడం మళ్ళీ తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్స్ మీకు బాగా ఫిక్స్ అవుతుంది మైండ్లో అందుకని మీరు హోంవర్క్ చేయాలి హోంవర్క్ చేసేటప్పుడు కాంబినేషన్ టేబుల్స్ అన్నీ మీరే సొంతంగా రాసి ఒకసారి మీరు వీడియోలు ఏం చూస్తుంటారో నోట్స్ అట్లనే రాసుకోండి రాసాక మీరు హోంవర్క్ చేయండి ప్రతి పదంకున్న కాంబినేషన్ టేబుల్ హూ వేర్ వెన్ విచ్ వై హౌ లాస్ట్కి వాట్ అని సపరేట్గా చెప్తాను ఎందుకు చెప్తాను కూడా చెప్తాను సపరేట్గా సో ఇట్లా మీరు ఈ ప్రతి కాంబినేషన్ టేబుల్ ఈ అన్ని ప్రొనౌన్స్కి మీరు రాస్తే మీకు క్వశ్చన్స్ అడగడం చాలా బాగా వస్తుంది అందుకని మీరు నేను ఒక్కొక్కటి చాలా కేర్ఫుల్ మెల్లగా చెప్తున్నాను మీరు హోంవర్క్ చేయండి వీడియో చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది కానీ ప్రతి వీడియోలో చెప్పినట్టు ఇక్కడ చెప్తా మెమరీని ట్రస్ట్ చేయకండి మెమరీ మనల్ని చీప్ చేస్తుంది ఇప్పుడు విన్నంత వరకు వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది తర్వాత మనకి రాదు మాట్లాడేటప్పుడు ఇబ్బంది పడతాము ఎందుకంటే మన మెమరీలో అది ఓన్లీ టెంపరీ ఉండేది పర్మనెంట్ కాలేదు మెమరీలో పర్మనెంట్ అయితేనే మనకి సిచ్యువేషన్ వచ్చేటప్పుడు మనం మాట్లాడగలుగుతాము అది జరగాలి అంటే మీరు హోంవర్క్ చేస్తూ ఉండాలి అప్పుడు మీకు వస్తుంది అనమాట సరే ఇప్పుడు అలానే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాము ఇప్పుడు హ్యావ్ ఎలా చూసినాము అలానే హ్యాజ్ని చూస్తాము వేర్ హ్యాజ్ ఈ టేక్ అండ్ హిమ్ అంటే చూసినాము వాడు అక్కడే ఎక్కడ తీసుకుని వెళ్ళాడు ఇప్పుడే వేర్ హ్యావ్ హీ విజిటెడ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ప్యారిస్ ప్యారిస్ వెళ్ళే ముందు వాడు ఎక్కడ విజిట్ చేసినాడు వేర్ విల్ హ్యావ్ హీ గాన్ బిఫోర్ హిస్ పేరెంట్స్ కమ్ ఇక్కడ మీరు ఒకటి గమనించాలి వేర్ విల్ హీ హ్యావ్ గాన్ వేర్ విల్ హ్యావ్ హీ గాన్ ఇట్లా రెండు పాసిబులే కానీ జనరల్లీ ఇప్పుడు విల్ హ్యావ్ వచ్చేటప్పుడు ఏమంటారంటే విల్కి హ్యావ్కి మధ్యలో హీ షీ ఇట్ యూ డే ఆ ప్రొనౌన్స్ ఏమైతున్నాయో అది విల్కి హ్యావ్కి మధ్యలో రావాలి అని అంటారు అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎట్లా అన్నాలి అంటే వేర్ విల్ ఐ హ్యావ్ గాన్ వేర్ విల్ హీ హ్యావ్ గాన్ వేర్ విల్ షీ హ్యావ్ గాన్ అయితే దీనికి అర్థం ఏంటంటే ముందు విల్ హ్యావ్ అని చూడగానే మీరు ముందు అనేది ఒకటి ఫిక్స్ చేసుకుంటే చాలు మీకు ఈజీలీ అర్థమైపోతుంది సో ఇట్లా రాసినా కూడా ఓకే లేకపోతే విల్ హ్యావ్ ఈ అని రాసినా కూడా ఓకే రెండు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు కమ్యూనికేషన్ లెవెల్లో కానీ అట్ గ్రామర్ లెవెల్ ఏమంటారంటే ఇది రూల్స్ అని అంటారు ఇట్లా రాయాలి అని అంటారు బట్ బోత్ ఆర్ పాసిబుల్ అట్ కమ్యూనికేషన్ లెవెల్ ఇలా కూడా మాట్లాడతారు అలా కూడా మాట్లాడతారు సో మనం ఇట్లయితే నేర్చుకుందాం గ్రామర్ ప్రకారమే వేర్ విల్ హీ హ్యావ్ గాన్ అంటే ముందు ముందు వేర్ అంటే ఎక్కడ ఎవరు హీ సో వాడు పేరెంట్స్ రాకముందు ఎక్కడ పోతాడు అంటే నేను ఇక్కడ రేపు అని చెప్పట్లేదు బట్ నా టోన్ నుంచి అది ఫ్యూచర్ లేదు జరిగిపోయే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు ఉంటుంది సో అట్లా మనం సిచ్యువేషన్కి సిచ్యువేషన్ని గ్రహించి ఆ టైంని గ్రహించి మనము ఇప్పుడు వేర్ విల్ హ్యావ్ పెట్టి మాట్లాడుతున్నాం వాడు పేరెంట్స్ రాకముందు రేపు ఎక్కడ పోతాడు అని అడుగుతున్నాం వేర్ విల్ హీ హ్యావ్ గాన్ బిఫోర్ పేరెంట్స్ కమ్ పేరెంట్స్ రాకముందు వాడు ఎక్కడ వెళ్తాడు అలా సో ఇది ఇవి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇది మీకు కొన్ని సెంటెన్సెస్ వినడానికి మీకు ఫస్ట్ టైం విన్నట్టు అనిపించవచ్చు కానీ యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం జనరల్ లైఫ్లో ఇట్లాంటివి చాలా మాట్లాడుతూ ఉన్నాము సో మీరు ఆ పాయింట్స్ని క్యాచ్ చేసి నేర్చుకుంటే చాలా మంచిది ఇప్పుడు ఇవి చూద్దాం హ్యావ్ బీన్ హ్యాస్ బీన్ హ్యాడ్ బీన్ విల్ హ్యావ్ బీన్ ఉంది అయితే వీటికి ఏమేమి పాసిబుల్ జిరన్ అబ్జెక్టివ్ నౌన్ ఇస్ పాసిబుల్ అలానే మళ్ళా జిరన్ అబ్జెక్టివ్ నౌన్ పాసిబుల్ సో ఫస్ట్ టైమ్ హ్యావ్ బీన్ నెక్స్ట్ హ్యాస్ బీన్ ఉంది సరే వేర్ హ్యావ్ యూ బీన్ లివింగ్ వేర్ హ్యాడ్ యూ బీన్ స్టేయింగ్ వేర్ విల్ యూ హ్యావ్ బీన్ లివింగ్ సో ఫస్ట్ అయితే జిరెండు పెట్టి మనం ఇట్లా మాట్లాడినాం సో హ్య
అప్పట్లో అంతవరకు సో వేర్ హ్యావ్ యూ బీన్ లివింగ్ ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు వేర్ హ్యావ్ యూ బీన్ స్టేయింగ్ ఇన్ దుబాయ్ దుబాయ్లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ ఉండవు వేర్ విల్ యూ హ్యావ్ బీన్ లివింగ్ అప్పటి వరకు నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు అదే అర్థం సో ఈ హ్యావ్ బీన్ యాడ్ బీన్ విల్ హ్యావ్ బీన్ ఆ కీ పదం ఏంది తెలుగులో అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే వేర్ అంటే ఎక్కడ ఎక్కడ ఇప్పటి వరకు ఎక్కడ అప్పట్లో ఎక్కడ అప్పటి వరకు ఇలా పెట్టి మీరు మాట్లాడవచ్చు అదే ఇప్పుడు అబ్జెక్టివ్ చూస్తాం అబ్జెక్టివ్ ఏమైతుంది సేమ్ అది ఇప్పటి వరకు అని వస్తుంది కానీ ఇక్కడ అబ్జెక్టివ్ స్ట్రాంగ్ అని వచ్చింది ఇలా ఇక్కడ కన్సిస్టెంట్ అని వచ్చింది ఇలా ఇక్కడ గుడ్ అని వచ్చింది అంటే ఇక్కడ వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుతున్నాం వేర్ హ్యావ్ యూ బీన్ స్ట్రాంగ్ ఇంతవరకు ఏడ ఉన్నావు నువ్వు స్ట్రాంగ్ ఇంతవరకు నువ్వు స్ట్రాంగ్గా ఉన్నావా అలా అడిగేటప్పుడు ఇలా అడుగుతాం వేర్ హ్యావ్ యూ బీన్ స్ట్రాంగ్ అంటే ఇక్కడ ఇంతవరకు అని అడుగుతున్నాము కాకపోతే ఇక్కడ వేర్ అని కూడా అడుగుతున్నాము అంటే ఎక్కడ బై నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు స్ట్రాంగ్ అంటే అంటే వెరీ కమ్యూనికేషన్ లెవెల్లో ఇలా వస్తుంది ఇప్పుడు ఇదే సిచ్యువేషన్ హ్యావ్ యూ బీన్ స్ట్రాంగ్ అని కూడా అడగవచ్చు ఇక్కడ హ్యావ్ బీన్ పెట్టి అబ్జెక్టివ్ పెట్టి క్వశ్చన్ అయితే హ్యావ్ యూ బీన్ స్ట్రాంగ్ అంటే ఇంతవరకు నువ్వు స్ట్రాంగ్గా ఉన్నావా అదే ఇప్పుడు వేర్ హ్యావ్ యూ బీన్ స్ట్రాంగ్ అనేటప్పుడు నువ్వు నువ్వు ఎక్కడ ఉండి నువ్వు స్ట్రాంగ్ అంటే అక్కడ ఎక్కడ అన్న పదం వస్తుంది కాబట్టి మనం వేర్ హ్యావ్ యూ బీన్ స్ట్రాంగ్ అని అడుగుతున్నాం ఇంతవరకు నువ్వు స్ట్రాంగ్గా ఉన్నావారా అనేటప్పుడు హ్యావ్ యూ బీన్ స్ట్రాంగ్ అని అడుగుతాము సో అలా బోత్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ పాసిబుల్ కానీ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి మీనింగ్ ఏంటి చూడాలి ఇంతవరకు ఇది కూడా ఇంతవరకే కానీ ఎక్కడ అనే పదం మనం మాడేసినాం కాబట్టి వేర్ కూడా వచ్చింది హ్యావ్ బిన్ కూడా వచ్చింది సో ఇలా మీరు ఇంగ్లీష్లో రాస్తున్నప్పుడు తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్స్ ఏంటి ఎలానే మీరు ఇంతవరకు రాస్తున్న టెన్సెస్ టేబుల్ ఛానల్ని బాగా ఫాలో చేసే వాళ్ళు వీడియోస్ని డే వైజ్ చేస్తున్న వాళ్ళకి ఇప్పటివరకు మంచి గ్రిప్ ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ పైన సో మీరు ఏం చేయాలంటే ప్రతి ఒక్క టెన్స్కి ఎగ్జాక్ట్ తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ ఏముంటుంది కొంచెం మైనర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఆ మైనర్ డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవడంలోనే మీకు మంచి గ్రిప్ వస్తుంది సబ్జెక్ట్ పైన అలా సో ఇప్పుడు వేర్ హ్యాడ్ యూ బీన్ కన్సిస్టెంట్ హ్యాడ్ బీన్ అంటే అప్పట్లో అప్పట్లో ఏడు ఉండినావురా నువ్వు కన్సిస్టెంట్ అని అడిగాడు వేర్ హ్యాడ్ యూ బీన్ కన్సిస్టెంట్ అప్పట్లో ఎక్కడ ఉండినావు నువ్వు కన్సిస్టెంట్స్ ఎక్కడ అని వచ్చింది కాబట్టి వేర్ ఎక్కడ రాకుండా వచ్చేటప్పుడు హ్యాడ్ యూ బీన్ కన్సిస్టెంట్ అప్పట్లో నువ్వు కన్సిస్టెంట్గా ఉండేవా అదే హ్యాడ్ యూ బీన్ కన్సిస్టెంట్ వేర్ హ్యాడ్ యూ బీన్ కన్సిస్టెంట్ నువ్వు ఎక్కడ ఉండినావు అప్పట్లో కన్సిస్టెంట్ అట్లా అదే ఇప్పుడు అప్పటి వరకు విల్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఎనీ గుడ్ నువ్వు అప్పటి వరకు ఏమైనా మంచిగా ఉంటావా అది అది విల్ యూ హ్యావ్ బీన్ గుడ్ ఇప్పుడు వేర్ విల్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఎనీ గుడ్ అని ఉంది నువ్వు నువ్వు అప్పటి వరకు ఎక్కడన్నా ఏమైనా మంచిగా ఉంటావా అప్పటి వరకు మన వేర్ కూడా వచ్చింది కాబట్టి ఎక్కడైనా ఎనీ గుడ్ ఏమైనా మంచిగా ఉంటావా వేర్ విల్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఎనీ గుడ్ నువ్వు అప్పటి వరకు ఎక్కడైనా ఏమైనా మంచిగా ఉంటావా అంటే ఇప్పుడు మనం తెలుగులో చూడండి చాలా సింపుల్ సెంటెన్స్ అనిపిస్తుంది చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా మాట్లాడతాం అని అనిపిస్తుంది అండ్ మనం మాట్లాడతాం కూడా అందుకనే మనకి కీ పదాలకి మీనింగ్స్ తెలిసిపోతే ఇది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది ఓకే ఇప్పటి వరకు అప్పట్లో అప్పటి వరకే ఇప్పుడు నౌన్స్ చూద్దాము ఇక్కడ నేను చెప్పినాను ఇక్కడ ఆటోమేటికలీ మనం వేర్ హ్యావ్ అని పెట్టే ప్రయత్నాలు అది హ్యావ్ పెట్టి రావట్లేదు ఎందుకంటే వేర్ హ్యావ్ మస్కిటోస్ అని మనం చెప్పలేము వేర్ హ్యావ్ చాక్లెట్ అని చెప్పలేము అది వినడానికి రాంగ్ ఉంది సో ఆ పెట్టే ప్రయత్నాల్లోనే హ్యావ్ హ్యావ్ బీన్ అయిపోతుంది అదే మనం ఇక్కడ కవర్ చేస్తాము అంటే వేర్ హ్యాస్ బీన్ యువర్ బుక్ అని ఉంది వేర్ హ్యాస్ బీన్ అంటే వేర్ అంటే ఎక్కడ ఇప్పటి వరకు బుక్ నీ బుక్ ఇంతవరకు నీ బుక్ ఎక్కడుంది వేర్ హ్యాడ్ బీన్ యువర్ ఫాదర్ అప్పట్లో మీ ఫాదర్ ఎక్కడ ఎక్కడ అంటే ఎక్కడ ఉండే అని అర్థం వేర్ హ్యాడ్ బీన్ యువర్ ఫాదర్ అప్పట్లో మీ డాడీ ఎక్కడ ఉండే వేర్ విల్ యూ హ్యావ్ బీన్ అ గుడ్ లీడర్ వేర్ గమనించాలి విల్ హ్యావ్ బీన్ గమనించాలి గుడ్ లీడర్ అంటే అప్పటి వరకు నువ్వు అప్పటి వరకు ఎక్కడ గుడ్ లీడర్గా ఉంటావు చూడండి తెలుగులో మాట్లాడేప్పుడు ఎంత ఈజీగా ఉంది కానీ ఇది స్టార్టింగ్లో ఇది వేర్ పెట్టడం విల్ హ్యావ్ పెట్టడం ఈ గ్రామర్ ఇట్లా రాయాలి విల్ హ్యావ్ బీన్ మధ్యలో యూ పెట్ట
ओके इपड़ मन नैक्स्ट थ्री चूदा इपड़ी ही बैठी वादी एन कं ही शी इट का बट्टी वेर हाज ही बीन लिविंग वाड़ इपट वरकू एक्ड़ा उन्ना बतकना सो वेर हाज ही बीन लिविंग सो इन नी लिविंग एग्जापल वेट प्रति सारी उन्ना अट्ठाड़ना एन कटे ब्रतकतना अट्ठे अड़गेट ब्रतकतना अड़को उन्ना अनेंग अटा स्टेइंग लिविंग अट्ठे अड़गे अड़गेट अदनाट अने एग्जाक्ट मीन पड़को माटेट ब्रतकड़न अनरली वेर हाज बी लिविंग अनेट वना अड़ना इंतवर वना वेर हाड षी बीन स्टडी वेर हाड षी बीन अटे हाड बीन सिचुवे हाड बीन अंटे अप्लो अप्लो आम एक् चलीवे इकड़ वेर विल इट हाव बी विल हाव बी अरकू अरकू इधी एला पे उदी वेर विल इट हाव बी वर्किंग सपोज इट फैन अरकू फैन एक् पे अभी वेर विल इट हाव बी वर्किंग इवे रायी रास्ते अलवाटत मीन टक्म वस्तुजी वस्त प्राक्टिस स्कूल टाइम प्राक्टिस सबजेक्ट पैन ग्रिपे अट्ला प्राक्टिस मरी स्कूल पिलला मेल ने मेल प्रॉब्लम ले मंत्रा अडलट अडलट स्टेज उ चाल मंदिर वीडियो चूसेवाब फास्ट ने नेकोद डोंट ट्रस्ट युवर मेमरी होंमवर्क इप अबजेक्ट कवर चीज चूँ वेर हाज ही बीन गुड इंतरक वाड़ मंजुंडू वेर हाज षी बीन कई अटाल अटाल अभी मैं चूदा अट अटाल अंत इक मन असल वो वेर हाड बीन अटे अप्लो असल आम अप्लो एक् मंजुंडे असल असल अटाल वो अप्लो आम असल मंजुंडे अट्ला अटे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन रावचु स्लांग प्रात तुट बट अर्थम इधी अप्लो एक्तपेवाले वेर विल ही हाव बी एनी कैंड एनी कैंड वे एमना कैंड अट्ठे मन वो इकड़ सो विल हाव बी अटे अरकू असल अरकूम कैंड उ वो अरकू एवरतना मंजा उठा अट्ठे अड़ा सो वो अरकूडा एवरतना मंजुटा येमना मंजुटा येमना अने एनी सो इवेन अडवर्ब्स मन सहज में माटेट को डिस्क्रैबा अडवर्स वू उ सो इला नगंपल का मरी सिंपल सेंटनस इलाई सेंटनसेट चला डेली लाइफ सिच्युवे की रिटेबल उठदने अब कोई एक्सपनल एग्जापल इतू उ सो मन उठी इदे अंशमे कोई क्रोत टापिक उठदने अला नौन वौन एम वेर हाज युवर ग्रांडमा बी वेर हाज युवर ग्रांडमा बी वेर विल शी हाव बी सो ग्रांडमा ने अभी चोट अगर ग्रांडम अंत आम ले अम्म तातम्म वटर वेर हाज युवर ग्रांडम बीन अच्छे यूसेज चूँ मंजे अटे हाज बीन वाने हाज बी मध्य नौन वेम नौन युवर ग्रांडम ले बुक् चूँ वेर हाज बी युवर बुक् अंत इला अड़को वेर हाज बी युवर ग्रांडम अला अड़को कम्यूनिकेसन प्रकार इक विपेटा मन विल हाव वाक मन हिओ शिओ को प्रोनाव लेदे विल की हाव की मध्य बैठी माटड़ कम्यूनिकेसन वैज रे ऐक्सप्टबल सो अंक इक रेवाल इलाड़ा दिलवाले इलाड़ा मध्य पेटना पदम तरवा 
రెండు అర్థం ఒకటే కమ్యూనికేషన్లో ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఇలా కూడా మాట్లాడతారు ఇలా కూడా మాట్లాడతారు కాబట్టి ఇది రైట్ ఇది రాంగ్ అని ఎవరు నిర్ణయించలేదు కానీ గ్రామర్ ప్రకారం అయితే ఏమంటారంటే హ్యాస్ బీన్ వచ్చిందంటే హ్యాస్కి బీన్కి మధ్యలోనే ఆ సబ్జెక్టు ఆ ఆబ్జెక్టు రావాలి అన్నట్టు మాట్లాడతారు సో ఎనీవేస్ ఇప్పుడు మీనింగ్ ఏంది ఎట్లా ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి చూద్దాం వేర్ హ్యాస్ బీన్ యువర్ గ్రాండ్ మదర్ ఇంతవరకు ఓకే హ్యాస్ బీన్ ఇంతవరకు మీ గ్రాండ్ మదర్ ఎక్కడ ఉండే వేర్ వచ్చింది ఎక్కడ సో ఇట్లా వేర్ కూడా వాడుకున్నా హ్యాస్ బీన్ కూడా వాడుకున్నా ఇంతవరకు మీ గ్రాండ్ మదర్ ఎక్కడ ఉండే వేర్ హ్యాస్ బీన్ యువర్ గ్రాండ్ మదర్ ఆర్ వేర్ హ్యాస్ యువర్ గ్రాండ్ మదర్ బీన్ ఇలా కూడా మాట్లాడచ్చు మీరు ఎట్లా మాట్లాడినా ఓకే ఇప్పుడు వేర్ హ్యాడ్ బీన్ యువర్ గ్రాండ్ మదర్ హ్యాడ్ బీన్ అంటే అప్పట్లో అప్పట్లో మీ గ్రాండ్ మదర్ ఎక్కడ ఉండే అది వేర్ హ్యాడ్ బీన్ యువర్ గ్రాండ్ మదర్ ఇప్పుడు అదే విల్ హ్యావ్ బీన్ ఉంది విల్ హ్యావ్ బీన్ అంటే అప్పటి వరకు అప్పటి వరకు ఆమె ఇక్కడ షీ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం మార్చేసుకోవాలి అప్పటి వరకు ఆమె ఇక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది అన్న పదం రాలేదు ఇక్కడ నేను లివింగ్ స్టే ఏం అనలేదు కానీ హ్యావ్ బీన్ కడతామే ఉండడం అన్నట్టు కాబట్టి సో ఇది అప్పటి వరకు ఉంటుంది సో వేర్ విల్ షీ హ్యావ్ బీన్ అప్పటి వరకు ఆమె ఏడు ఉంటుంది అది అర్థం సో ఇక్కడ మనం ఉంటుందని చెప్పకుండా హ్యాప్ బీన్ వచ్చింది అర్థం ఈజ్ ఉండడం అట్లా వాడేసుకుంటున్నాం సో ఇప్పుడు వరకు మీరు చేసింది ఏంది మనం ఈ నాలుగు ఎలా వాడాలని మనం వేర్ పెట్టి ఈ నాలుగు యూజ్ చేసి ఇట్లా ఎగ్జాంపుల్స్ చేసినాం మీరు మీరు చేయాల్సింది ఒకటే పని ఇప్పుడు ఫస్ట్ వీడియో చేస్తున్నప్పుడు మీరు నోట్స్ చేసుకున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను లేదు అంటే పర్వాలేదు మొత్తం చూసి ఉంటే వీడియో పాజ్ చేసి ఒక్కొక్కటి ఇట్లా మీరు రాయండి రాసేటప్పుడు ఒక డిఫరెంట్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అందులోనే మీకు గ్రిప్ వస్తుంది ఇట్లా మొత్తం మీ నాలుగు రాయండి ఇప్పుడు ఈ నాలుగు రాసినాక మళ్ళీ మీరేం చేయండి ఈ టేబుల్ పెట్టుకోండి మీ ముందు ఈ టేబుల్ రాయండి దించండి లేకపోతే మీకు మైండ్లో మెమరీ చేసుకుంటారు ఈ టేబుల్ అంటే చాలా మంచి విషయం ఇంతవరకు ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేసి వస్తున్నారు ఇది నేను చెప్పే పద్ధతిలో అంటే మీకు ఈ టేబుల్ మంచి అవగాహన ఉంటుంది ఈ టేబుల్ని మైండ్లో పెట్టుకుని మీరే సొంతంగా సెంటెన్సెస్ చేయండి ఫస్ట్ ఇట్లా సింపుల్ లీనియర్ సెంటెన్సెస్ చేయండి తర్వాత అట్లనే కండిషనల్ సెంటెన్సెస్ అంటే క్లాజెస్ పెట్టి డీటెయిల్గా మాట్లాడుతుండడం చేయండి మీకు గ్రామర్ స్ట్రక్చర్ ప్రాక్టీస్ అవుతుంది అలానే కమ్యూనికేషన్ కూడా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది దీన్ని నేను ఏమంటానంటే ఈ టేబుల్ నేను కాంబినేషన్ టేబుల్ అంటాను ఇప్పుడు ఈ కాంబినేషన్ టేబుల్ని మనము వేర్ వేర్తో యూజ్ చేసి నేర్చుకుంటున్నాము కాంబినేషన్ టేబుల్ అండ్ వేర్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ కాంబినేషన్ టేబుల్ వేర్ మీకు అర్థమైంది అంటే మీరు ఈజీలీ మీరు ఏమైనా మాట్లాడవచ్చు వేర్ వేర్ యూజ్ చేసే క్వశ్చన్స్ మీరు ఈజీలీ మాట్లాడచ్చు అయితే కాంబినేషన్ టేబుల్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ హోంవర్క్ చేయాలి ఫస్ట్ నార్మల్లీ సెంటెన్సెస్ రాయడం నేర్చుకోండి ఫస్ట్ ఇప్పుడు డూ డజ్ వేర్ పెట్టి ఎట్లా రాయాలనేది ఫస్ట్ బ్రెయిన్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి దాన్ని లీనియర్ హోంవర్క్ అంటాను లీనియర్ హోంవర్క్ చేయండి లీనియర్ అయినాక ఏం చేయండి సిచ్యువేషన్స్ పెట్టి క్లాజెస్ పెట్టి డీటెయిల్గా అడుగుతున్నట్టు మళ్ళీ ఇంకొకసారి టేబుల్ రాయండి కానీ ఈసారి సిచ్యువేషన్స్ పెట్టి రాస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని కండిషనల్స్ అంటాము సో అట్లనే లీనియర్ అండ్ కండిషనల్స్ ఇట్లా రెండు పాసిబుల్ వస్తుంది ఇదే కాంబినేషన్ టేబుల్కి లీనియర్లో సింపుల్గా రాస్తాము కండిషన్స్ సిచ్యువేషన్స్ పెట్టి రాస్తాము లీనియర్ ఏమో జస్ట్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కండిషనల్స్ ఏమో సిచ్యువేషన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అలా లీనియర్ రెండు సార్లు చేయండి కండిషనల్స్ కూడా రెండు సార్లు చేయండి ఇలా చేసేటప్పుడు మీకు వేర్ గ్రిప్ బాగా వస్తుంది సో ఈ వీడియో మీకు ఎంతవరకు యూస్ఫుల్ ఉండింది చెప్పండి ఈ వీడియో నుంచి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కమెంట్స్లో అడగండి లేదు ఏమైనా కొత్త టాపిక్స్ చేయాలి దాని గురించి మీరు నాకు చెప్పాలనుకున్నా కమెంట్స్లో చెప్పండి తప్పకుండా నేను ఆ టాపిక్ నోట్ చేసుకుని దానిపైన కూడా వీడియో చేస్తాను సో నెక్స్ట్ ప్రొనౌన్ హూ వేర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వెన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వీడియోలో ఐ విల్ మీట్ యూ అంటిల్ దెన్ ఇట్స్ అ గుడ్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ